Dear students, welcome to the today lecture of marketing management. In today lecture, we will discuss consumer adoption process. This topic is very important from your examination point of view, and this topic can be asked in part B. Explain consumer adoption process in detail, or what do we mean by consumer adoption process? First of all, we will discuss meaning of consumer adoption process, and after that, we we will discuss what is the process of consumer adoption. Consumer adoption process is derived from the three words: consumer plus adoption plus process. First of all, we will discuss what is the meaning of consumer. Consumer का क्या मतलब होता है? Consumer वो customer होता है जो कि product को अपने personal या household consumption के लिए purchase करता है. Adoption का मतलब product को purchase करना या adopt करना. और process का मतलब logical steps जिसका एक starting point होगा, एक finishing point होगा. और बीच में जो steps हैं वो स्टेप्स लॉजिकली अरेंज होंगे यानी कि जब तक फर्स्ट स्टेप नहीं होगा सेकंड स्टेप नहीं आएगा सेकंड स्टेप नहीं आएगा जब तक थर्ड स्टेप कंप्लीट नहीं होगा तो कंज्यूमर एडॉप्शन प्रोसेस का क्या मतलब हुआ वो स्टेजेस जिनके थ्रू कोई भी इंडिविजुअल या कंज्यूमर फर्स्ट टाइम किसी भी इनोवेटिव प्रोडक्ट के बारे में सुनता है और उसे फाइनली अडॉप्ट यानी कि परचेज कर लेता है तो वो जो मेंटल प्रोसेस होता है वो जो सीक्वेंस होता है जिसके थ्रू कोई भी इंडिविजुअल फर्स्ट टाइम न्यू प्रोडक्ट या इनोवेटिव प्रोडक्ट के बारे में सुन रहा है और उसे फाइनली अडोप्ट कर रहा है तो उन्हीं स्टेजेस को ही हम क्या बोलते हैं कंज्यूमर अडोप्शन प्रोसेस बोलते हैं कंज्यूमर अडोप्शन प्रोसेस और कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में क्या डिफरेंस है कंज्यूमर अडोप्शन प्रोसेस बेसिकली इनोवेटिव प्रोडक्ट के लिए होता है न्यू प्रोडक्ट के लिए होता है जबकि कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हमारी कोई नीड होती है उस नीड को सेटिस्फाई करने के लिए ऑलरेडी मार्केट में नंबर ऑफ अल्टरनेटिव अवेलेबल है उनमें से हम बेस्ट अल्टरनेटिव को क्या करते हैं सेलेक्ट करते हैं कंज्यूमर अडोप्शन प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज प्रोडक्ट अडोप्शन प्रोसेस क्योंकि कंज्यूमर अडोप्शन प्रोसेस के थ्रू अल्टीमेटली इंडिविजुअल क्या कर रहा है प्रोडक्ट को अडोप्ट कर रहा है जैसे ही कोई कंपनी अपने किसी गुड्स या सर्विसेज का अनाउंसमेंट करती है कि इस डेट से हमारा ये न्यू प्रोडक्ट या न्यू सर्विस इंट्रोड्यूस हो रही है उस डेट से कंज्यूमर अडोप्शन प्रोसेस या उसी टाइम से कंज्यूमर अडोप्शन प्रोसेस क्या हो जाता है स्टार्ट हो जाता है कंपनी प्रोड्यूस ए प्रोडक्ट और सर्विसेज एंड अनाउंसेज इट टू द मार्केट एट दैट पॉइंट द कंज्यूमर अडोप्शन प्रोसेस बिगिन्स तो बेसिकली जैसा आपको बताया था कंज्यूमर अडोप्शन क्या है एक प्रोसेस है तो इसमें स्टेजेज होंगी तो टोटल कितनी स्टेजेज होती है कंज्यूमर अडोप्शन प्रोसेस में कंज्यूमर अडोप्शन प्रोसेस में टोटल फाइव स्टेजेज होती हैं जिसके थ्रू इंडिविजुअल या कंज्यूमर है वो नए प्रोडक्ट को इवोल्वेट करता है इस प्रोसेस के थ्रू कंज्यूमर ये डिसाइड करता है कि उसे जो ये नया प्रोडक्ट कंपनी ऑफर कर रही है इसे अडोप्ट करना है या रिजेक्ट करना है नया प्रोडक्ट जिस स्टेज में भी कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग या एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग है डिमांड के अकॉर्डिंग है खरा यानी कि मैट नहीं होता है खरा नहीं उतरता है उसी टाइम पर ही कंज्यूमर उस स्टेज से उस प्रोडक्ट को क्या कर देता है रिजेक्ट कर देता है तो ये फाइव स्टेजेस कौन कौन सी हैं सबसे फर्स्ट स्टेज क्या है अवेयरनेस सेकेंड स्टेज क्या है इंटरेस्ट थर्ड स्टेज क्या है इवोल्यूएशन फोर्थ स्टेज क्या है ट्रायल और फिफ्थ स्टेज क्या है अडोप्शन या रिजेक्शन तो इनमें से किसी भी स्टेज में अगर कोई प्रोडक्ट है वो कस्टमर की डिमांड पर मीट नहीं करता है तो उसे वो रिजेक्ट कर सकते हैं अवेयरनेस हो गई आपको प्रोडक्ट की आप उसके बाद उसे रिजेक्ट कर सकते हो अवेयरनेस के बाद इंटरेस्ट हुआ उसके बाद आप उसे रिजेक्ट कर सकते हो अवेयरनेस हुआ उसके बाद इंटरेस्ट आया उसके बाद इवोल्वेट किया आपने प्रोडक्ट को उसके बाद उसे रिजेक्ट कर सकते हो इवोल्वेट के बाद आपने ट्रायल किया ट्रायल के बाद भी प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर सकते हो और फिर ट्रायल के बाद आप प्रोडक्ट को अडोप्ट भी कर सकते हो तो ये जो फाइव स्टेजेज हैं इन फाइव स्टेजेज को ही हम क्यूमुलेटिवली क्या कहते हैं कंज्यूमर अडोप्शन प्रोसेस कहते हैं नाउ वी विल डिस्कस ईच स्टेज वन बाय वन तो फर्स्ट स्टेज क्या है अवेयरनेस यानी कि इंट्रोडक्शन स्टेज दिस इज द स्टेज व्हेन कंज्यूमर्स फर्स्ट लर्न अबाउट द न्यू प्रोडक्ट बट डोंट येट हैव ऑल द इंफॉर्मेशन तो अवेयरनेस वो स्टेज है जिसमें कंज्यूमर फर्स्ट टाइम न्यू प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में सुनता है लेकिन उसे अभी उसकी पूरी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती है जैसे कि फॉर एग्जांपल आप टेलीविजन देख रहे थे तो आपने टेलीविजन में 
एड देखी टाटा नेक्सोन इलेक्ट्रिक व्हीकल फर्स्ट कॉम्पैक्ट एसयूवी इलेक्ट्रिक व्हीकल जो कि टाटा इंट्रोड्यूस कर रहा है और उसमें आया कि 19 दिसंबर 2019 से इसकी बुकिंग स्टार्ट हो रही है और आप इक्कीस हजार रुपए में इसकी बुकिंग करा सकते हो तो फर्स्ट सेगमेंट है कॉम्पैक्ट एसयूवी में ये इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहा है तो आपको क्या हो गई अवेयरनेस हो गई कि हाँ भाई टाटा है वो कॉम्पैक्ट एस में अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल लेकर आ रहा है इसी तरह आपने न्यूज में एड देखी या टेलीविजन में एड देखी कि सैमसंग है ए सेवेंटी वन फाइव जी फोन लेकर आ रहा है और यह है 19 जून 2020 को इंडिया में लॉन्च हो रहा है तो आप केवल क्या हुए अवेयर हुए कि हाँ भाई सैमसंग का 5G फोन आ रहा है A71 और ये 19 जून 2020 को है एक्सपेक्टेड डेट है कि ये इंडिया में क्या हो रहा है लॉन्च हो रहा है तो आप अवेयर हो गए लेकिन अभी आपको इतनी इंफॉर्मेशन है उस प्रोडक्ट के बारे में नहीं मिली क्योंकि टेलीविजन पर 30 सेकेंड के कमर्शियल में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट की फुल डिटेल नहीं दे सकती इसी तरह न्यूज में भी अपने वो प्रोडक्ट की है डिटेल नहीं दे सकती तो न्यूज़पेपर में आपने देखा फर्स्ट कॉम्पैक्ट एसयूवी विच इज इलेक्ट्रिक व्हीकल टाटा नेक्सोन ईवी एडवांस बुकिंग ओपन 19 दिसंबर 2019 बुक यूअर कार एट ट्वेंटी वन थाउजेंड रुपीज ओनली तो बस केवल आपको इतनी ही इंफॉर्मेशन मिली तो ये कौन सी स्टेज होगी अवेयरनेस यानी कि इंट्रोडक्शन स्टेज अवेयरनेस स्टेज बेसिकली रिएक्टिव होती है रिएक्टिव का क्या मतलब होता है एज ए कंज्यूमर हम इंफॉर्मेशन के लिए अपनी तरफ से कोई इनिशिएशन नहीं लेते हम टेलीविजन देख रहे हैं न्यूज पेपर पढ़ रहे हैं तो हमको टेलीविजन पर किसी सीरियल या मूवी के बीच में एड आ गई तो हमने देख ली न्यूज पेपर हम पढ़ रहे थे तो उसमें एडवर्टाइजमेंट हमने देखा तो उस एडवर्टाइजमेंट को हमने पढ़ लिया तो जो अवेयरनेस स्टेज है या इंट्रोडक्टरी स्टेज है ये बेसिकली कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से पैसिव स्टेज होती है मार्केटिंग कंपनीज को अवेयरनेस स्टेज में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है क्योंकि जितने ज़्यादा कंज्यूमर्स अवेयर होंगे प्रोडक्ट की सेल्स होने के चांस उतने ही ज़्यादा होंगे उस इनोवेटिव प्रोडक्ट के मार्केट में अडोप्शन होने के चांस उतने ही ज़्यादा होंगे फॉर एग्जांपल अगर केवल सो लोगों को अवेयरनेस हुई है कि नया प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस हो रहा है तो चांसेस हैं केवल दस लोग ही खरीदें एक हज़ार लोगों को अवेयरनेस हुई कि ये नया प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ है तो चांसेस है कि हंड्रेड कंज्यूमर्स उसको परचेज करें दस हज़ार लोगों को अवेयरनेस हो रही है कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस हो रहा है तो एक हज़ार लोगों को खरीदने के चांसेस होते हैं और अगर एक लाख लोग अवेयर हो रहे हैं कि ये नया प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस हो रहा है तो दस हज़ार लोगों के उस प्रोडक्ट को खरीदने के चांसेस होते हैं तो इसका सिंप्लिसी मीनिंग क्या है कि जितने ज़्यादा कंज्यूमर्स नए या इनोवेटिव प्रोडक्ट के बारे में अवेयर होंगे प्रोडक्ट की सेल्स होने के चांस उतने ही ज़्यादा होंगे इसीलिए अवेयरनेस या इंट्रोडक्शन स्टेज में कंपनी एग्रेसिवली एडवर्टाइजमेंट करती है वो हर मीडियम का यूज़ करती है चाहे टेलीविजन हो चाहे न्यूज़पेपर हो चाहे इंटरनेट हो चाहे सोशल मीडिया हो चाहे होल्डिंग्स हो आउटडोर मीडिया हो जिन भी मीडियम के थ्रू वो मैक्सिमम कंज्यूमर्स तक पहुँच सकती है वो सारे के सारे मीडियम्स क्या करती है यूज करती है अब सेकेंड स्टेज क्या आ जाएगी इंटरेस्ट इसका क्या नाम है इंफॉर्मेशन गैदरिंग स्टेज अवेयरनेस स्टेज इज पैसिव वाइल इंटरेस्ट स्टेज इज एक्टिव अवेयरनेस स्टेज में कंज्यूमर को पैसिवली इंफॉर्मेशन मिल रही है उस इंफॉर्मेशन से उसका इंटरेस्ट क्रिएट हुआ तो अब वो एक्टिवली इंफॉर्मेशन को क्या करता है सर्च करता है इंफॉर्मेशन को गैदर करता है इसीलिए इस स्टेज का क्या नाम है इंफॉर्मेशन गैदरिंग स्टेज इंट्रोडक्शन स्टेज में या अवेयरनेस स्टेज में कंज्यूमर के पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती है लेकिन अब उसका उस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट आया तो अब वो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन क्या करेगा कलेक्ट करेगा जैसे कि आपने टेलीविजन पर एड देखी कि कॉम्पैक्ट एसयूवी में टाटा नेक्सोन इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहा है उन्नीस दिसंबर दो से इक्कीस हज़ार देकर आप इसकी बुकिंग करा सकते हो तो आपको अवेयरनेस हुआ इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में लेकिन अभी आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेश कलेक्ट करनी है उसी टाइम पर आप गाड़ी परचेज करने वाले भी थे तो आपका उस एडवर्टाइजमेंट में इंटरेस्ट आया लेकिन आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन है जो कि अभी आपके डाउट्स क्लियर नहीं हो पाए हैं 
तो अब आप इस स्टेज में उस इंफॉर्मेशन को क्या करोगे गैदर करोगे जैसे कि आपके क्या डाउट आया कि भैया ठीक है पेट्रोल डीजल है उनके तो पेट्रोल पंप्स होते हैं जहां पर हम है पेट्रोल या डीजल को रिफिल करा सकते हैं लेकिन इतने चार्जिंग नहीं है तो गाड़ी को चार्ज कैसे करेंगे क्या घर पर चार्ज हो पाएगी क्या गाड़ी एक बार चार्ज कर लेंगे तो कितना किलोमीटर चलेगी गाड़ी इसमें पिकअप कैसा होगा गाड़ी का इसमें है स्पीड कैसी होगी गाड़ी की तो ये सारे के सारे आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के रिगार्डिंग क्या आएंगे डाउट्स आएंगे अभी तक आपको पता है कि गाड़ी में है थ्री सिलेंडर या फोर सिलेंडर इंजन होता है डीजल या पेट्रोल में तो इसमें इंजन कैसा होगा इसमें है जो चार्जिंग प्लेट्स हैं वो कहाँ होंगी कितने टाइम के बाद रिप्लेस्ड होंगी तो ये सारे के सारे आपका क्या आएंगे डाउट्स आएंगे जो कि आप इंफॉर्मेशन को क्या करोगे गैदर करोगे इसी तरह आपने सैमसंग की एड देखी थी कि सैमसंग ए सेवेंटी वन है स्मार्टफोन 5G में आ रहा है और इंडिया में 19 जून 2020 को लॉन्च हो रहा है तो अब आपको और भी तो इंटरेस्ट आएगा उसमें अगर आप उसी टाइम पर स्मार्टफोन परचेज करने वाले थे लेकिन अभी आपको ये नहीं पता कि इसका स्क्रीन साइज कितना होगा रैम कितनी होगी रोम कितनी होगी इसके अलावा इसमें बैक में कितने कैमराज हैं कितने मेगा के हैं फ्रंट में कितने मेगा का कैमरा है कौन सा इसमें प्रोसेसर है इसमें एंड्रॉयड का कौन सा वर्जन है ये सारे के सारे इसमें बैटरी बैकअप कितना होगा तो उसके लिए अब आप खुद आगे से इंफॉर्मेशन को क्या करते हो गैदर करते हो तो जो इंफॉर्मेशन गैदरिंग का सबसे बेस्ट सोर्स है वो क्या है इंटरनेट हम गूगल पर जाकर प्रोडक्ट के बारे में सर्च करेंगे तो हमें प्रोडक्ट से रिलेटेड लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी आप गूगल पर टाटा नेक्सोन ईवी सर्च करोगे तो आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी आप गूगल पर सैमसंग ए सर्च करोगे तो आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी दूसरा सोर्स क्या है डीलर के पास जाकर आप अलवर में टाटा का क्लासिक मोटर्स डीलर है उसके पास जाकर टाटा नेक्सोन इलेक्ट्रिक व्हीकल की इंफॉर्मेशन ले सकते हो इसी तरह सैमसंग के डीलर या रिटेलर के पास जाकर सैमसंग ए सेवेंटी वन स्मार्टफोन की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो तो सेकंड स्टेज क्या हुई आपकी इंटरेस्ट या इंफॉर्मेशन गैदरिंग स्टेज फिर थर्ड क्या आएगा इवोल्यूशन स्टेज जब इंटरेस्ट में हमने इंफॉर्मेशन गैदर कर ली तो अब हमने जो एक्सपेक्टेशंस की थी उस प्रोडक्ट से अब हम उसको क्या करेंगे इवोल्वेट करेंगे इवोल्यूशन में हम उस प्रोडक्ट को इवोल्वेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब हम उसको आगे खरीदने के लिए कंसीडर कर रहे हैं तो कई बार क्या होता है कि भाई इंटरेस्ट तो होता है लेकिन इंटरेस्ट के बाद हम उस प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर सकते हैं जैसे आपका ए सेवेंटी वन स्मार्टफोन फाइव जी में इंटरेस्ट तो क्रिएट हुआ लेकिन आपने देखा कि यार अभी तो कौन है फाइव जी का स्मार्टफोन है लेगा अभी तो फाइव जी का नेटवर्क ही नहीं आया सिम तो अभी भी उसमें फोर जी की ही डलेगी तो आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं हुआ या फिर आपका इंटरेस्ट आया था लेकिन आपने उसकी प्राइस देखी तो प्राइस आपने देखी एक्सपेक्टेड प्राइस है फॉर एग्जाम्पल चौहत्तर हजार रुपए है तो आपका एकदम से इंटरेस्ट क्या हो गया खत्म हो गया कि नहीं इतना महंगा फोन तो लेना बेकार है इसी तरह आपका नेक्सोन इलेक्ट्रिक व्हीकल में इंटरेस्ट आया फिर आपने देखा 16 लाख 17 लाख रुपए इसकी प्राइस होगी जबकि आपका बजट है वो दस बारह लाख तक का था तो इंटरेस्ट आने के बाद आपने उस प्रोडक्ट को क्या कर दिया रिजेक्ट कर दिया लेकिन इंटरेस्ट में जो इंफॉर्मेशन मिली उस इन्फॉर्मेशन से हमें उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए मोटिवेशन मिला तो अब हम उस प्रोडक्ट को क्या करेंगे इवोल्वेट करेंगे एट दिस स्टेज द कंज्यूमर हैज गैदर्ड इनफ इंफॉर्मेशन टू डिटरमाइन इफ ही वांट्स टू ट्राई दिस प्रोडक्ट और नोट तो इवोल्यूशन प्रोसेस में हम ये देखते हैं कि उस प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है उस कॉस्ट से मिलने वाले बेनिफिट्स हैं मुझे ज़्यादा मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे तो अगर आपको लगता है कि उस प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है उससे बेनिफिट्स कहीं ज़्यादा मिलने वाले हैं आपको तब तो आप उस प्रोडक्ट को कंसिडर करोगे आगे खरीदने के बारे में सोचो और अगर आपको लगता है कि नहीं जितनी उसकी कॉस्ट है अभी उसके इतने बेनिफिट्स नहीं है तो आप उस प्रोडक्ट को आगे कंसीडर नहीं करोगे जैसे आपने देखा कि भाई ठीक है 5G का फोन आ रहा है पैसा भी कोई बड़ा इशू नहीं है ठीक है मेरे लिए लेकिन अभी 5G के नेटवर्क आने में टाइम लग जाएगा तो उस टाइम पर और भी अच्छे अच्छे स्मार्टफोन्स आ जाएंगे और भी लेटेस्ट मॉडल्स आ जाएंगे जब तक फाइव नेटवर्क ऑफिशियली नहीं आएगा फाइव फोन खरीदने का मतलब नहीं है इसी तरह आपने सोचा कि ठीक है टाटा नेक्सो 
पर्सन इलेक्ट्रिक व्हीकल अच्छा है लेकिन जब तक जगह जगह इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग स्टेशन नहीं ओपन हो जाते तब तक सोलह लाख रुपए का इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदना एक समझदारी नहीं है क्योंकि ठीक है मैं घर पर तो इसको चार्ज कर रहा हूं लेकिन रस्ते में है मेरे को ध्यान नहीं रहा और वहां पर है गाड़ी है वो डिस्चार्ज हो गई तो वहां पर चार्जिंग में मुझे क्या सकती है प्रॉब्लम आ सकती है तो आपको लगा तो इससे बढ़िया है कि मैं सोलह लाख की लग्जरी है वो एस क्या कर लू पेट्रोल या डीजल की परचेज कर लू अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल के मार्केट को सेटअप होने में चार पांच साल लग जाएंगे तो जब नेक्स्ट व्हीकल मैं परचेज करूंगा तो वो मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करने की सोच सकता हूं क्योंकि आपने इंफॉर्मेशन गैदर की जब आपको ये पता चल गया कि हाँ भाई ठीक है टाटा नेक्सोन ईवी है ये होम चार्जिंग की फैसिलिटी दे रही है दो चार्जर देगी फास्ट चार्जर स्टैंडर्ड चार्जर जो स्टैंडर्ड चार्जर है वो ट्वेंटी परसेंट से हंड्रेड परसेंट करने में एट आवर्स लगाएगा और जो फास्ट चार्जर है वो एट्टी परसेंट तक चार्ज है वो वन आवर में कर देगा लेकिन अभी आप सोच रहे हो कि मैं घर पे ही चार्ज कर पाऊंगा रस्ते में कोई दूसरा मुझे क्यों पावर सप्लाई देगा तो इस वजह से आपने इवोल्वेट किया और जो उस प्रोडक्ट की प्राइस थी उससे आपको लगा कि अभी इतने बेनिफिट्स नहीं मिल रहे तो आप उस प्रोडक्ट को क्या कर सकते हो रिजेक्ट कर सकते हो लेकिन अगर आपको लगता है कि जो प्राइस है उस प्राइस से मुझे बेनिफिट्स ज्यादा मिल रहे हैं आपने सोचा कि भाई ठीक है एक बार गाड़ी खरीद ली दस साल पंद्रह साल तक दोबारा गाड़ी परचेज नहीं करूंगा तो अभी अभी इलेक्ट्रिक गाड़ी स्टार्ट हुई है तो अभी परचेज कर लूंगा तो ठीक है आने वाले दस पंद्रह साल तक मुझे दोबारा गाड़ी परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपने देख लिया कि और जो अभी कंपनीज हैं जो प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दे रही है वो बीस बाईस तेईस पच्चीस लाख रुपए के अराउंड दे रही है उसके कंपे रिजन में टाटा नेक्सोन है उसकी प्राइस कम है फीचर्स बहुत ज्यादा है इंटीरियर अच्छा है एक्सटीरियर अच्छा है गाड़ी का पिकअप अच्छा है जीरो सेकंड से हंड्रेड सेकंड है नाइन पॉइंट नाइन सेकेंड में हो जाती है तीन सौ बारह किलोमीटर चार्जिंग बहुत है मुझे ऑफिस से घर जाना है घर से ऑफिस जाना है तो तीन किलोमीटर है इट मीनस दस बारह दिन में मैं इतना किलोमीटर चलूंगा तो दस बारह दिन में है आठ घंटे चार्ज करना कोई बड़ा इशू नहीं है तो ये आपको क्या लग रहे हैं कॉस्ट से अच्छे बेनिफिट्स लग रहे हैं तो आप अब उस प्रोडक्ट को क्या कर सकते हो आगे ट्रायल करने के बारे में सोच सकते हो तो फिर नेक्स्ट क्या आएगा ट्रायल इसका क्या नाम है सैंपलिंग स्टेज तो अगर प्रोडक्ट की यूनिट प्राइस ज्यादा है और लेस फ्रिक्वेंटली है उस केस में तो डेमो की फॉर्म में ट्रायल दी जाती है लेकिन अगर प्रोडक्ट की यूनिट प्राइस कम है और फ्रिक्वेंटली परचेज प्रोडक्ट है तो उस केस में उस प्रोडक्ट के फ्री सैंपल्स दिए जाते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल है अभी तक हमने हेयर कंडीशनर्स के बारे में सुना था अब है क्लोथ के कंडीशनर्स भी आ गए तो ये भी इनोवेटिव प्रोडक्ट है लेकिन इसकी यूनिट प्राइस कम है और इसकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा होगी तो उस केस में कंपनी इसके शैशे की फॉर्म्स में आपको क्या दे सकती है फ्री सैंपल्स दे सकती है लेकिन कार के केस में या स्मार्टफोन के केस में अगर कंपनी ने आपको फ्री सैंपल दे दिया तो आप क्यों प्रोडक्ट को परचेज करोगे तो उस केस में आप है क्या यूज करोगे डेमो प्रोडक्ट या डेमो कार या डेमो मोबाइल फोन एक बार यूज करोगे तो इसे हम क्या बोलते हैं ट्रायल या सैंपलिंग स्टेज बोलते हैं तो अभी तक हमने प्रोडक्ट के बारे में अवेयर हुए प्रोडक्ट के हमारा इंटरेस्ट क्रिएट हुआ हम उस प्रोडक्ट को इवोल्वेट करने के बाद हमें लगा कि उस प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है उससे बेनिफिट्स ज़्यादा मिल रहे हैं इट मींस आप उस प्रोडक्ट को कंसीडर कर सकते हो अब आपने डेमो कार बुक कराई और टाटा नेक्सोन इलेक्ट्रिक व्हीकल ड्राइव कर कर देखा तो उससे आपको पता चला कि सीट्स कम्फर्टेबल हैं या नहीं है पिकअप कैसा है ड्राइविंग कंफर्ट कैसा है अंदर इंटीरियर का स्पेस कैसा है गाड़ी है वो ऑफ रोड्स यानी कि रफ एंड टफ रोड्स पर कैसी चल रही है सस्पेंशन कैसा है गाड़ी का तो आपको उससे ये कंपेरिजन हो गया कि पेट्रोल या डीजल से ये गाड़ी अंडर पार है या कोई बहुत ज्यादा पार में डिफरेंस नहीं आ रहा तो ये आपको किससे पता चल रहा है सैंपलिंग से पता चल रहा है या ट्रायल से पता चल रहा है इसी तरह आपने सैमसंग सेवेंटी वन ए स्मार्टफोन है उसका बैक कैमरा यूज किया उसका फ्रंट कैमरा यूज कर देखा प्रोसेसर यूज कर कर देखा तो उससे आपको मोबाइल फोन के बारे में क्या पता चल गया फीचर्स के बारे में पता चल गया लुकिंग के बारे में पता चल गया डिजाइन के बारे में पता चल गया तो कई बार 
कंपनी ट्रायल कराने के लिए डिस्काउंट्स देती है इनिशियल में कूपन देती है इंट्रोडक्टरी बुकिंग ऑफर्स देती है कि फर्स्ट वन थाउजेंड कस्टमर्स को ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट मिलेगा हरी अप ग्रैप द ऑफर कि जल्दी से जल्दी एक हजार लोग हैं इस प्रोडक्ट को क्या कर लें परचेज कर लें इसी तरह जैसे टाटा नेक्सोन ने किया था कि भाई इक्कीस हजार रुपए में आप गाड़ी को क्या कर लीजिए बुक कर लिए तो एक बार कोई देखने आया तो उससे इक्कीस हजार रुपए में वो गाड़ी बुक करा ली और उसके बाद दो तीन चार महीने के बाद उसको उस प्रोडक्ट को क्या कर दिया डिलीवर कर दिया लास्ट क्या है अडोप्शन या रिजेक्शन तो इसको क्या बोलते हैं बाय और नोट बाय स्टेज तो अगर आपने उस प्रोडक्ट की ट्रायल ली और ट्रायल में जो आपने इवोल्यूएशन या कंसिडरेशन स्टेज में जो एक्सपेक्टेशंस की थी ट्रायल में प्रोडक्ट्स उन एक्सपेक्टेशंस पर फिट बैठ रहा है तो आप उस प्रोडक्ट को अडोप्ट कर लोगे आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाने में मजा आया कंफर्ट भी लगी सीट से इंटीरियर भी स्पेशियस लगा ऑफ रोड में भी गाड़ी का सस्पेंसन भी अच्छा लगा आपको कोई पेट्रोल डीजल से पार में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नज़र नहीं आया तो आप उसको क्या कर लोगे परचेज कर लोगे यानी कि उस गाड़ी की बुकिंग करा दो और अगर आपको उतना मजा नहीं आया चलाने में उतनी पार नहीं लगी उतना पिकअप नहीं लगा तो आप इलेक्ट्रिक व्हीकल गाड़ी को परचेज नहीं करोगे उसे क्या कर दोगे रिजेक्ट कर दोगे इसी तरह आपने सैमसंग ए सेवेंटी वन स्मार्टफोन की ट्रायल ली उसके बाद आपको उसकी कैमरा क्वालिटी अच्छी लगी प्रोसेसर अच्छा लगा फीचर्स अच्छे लगे और बट ओवियस फाइव फोन है तो जैसे ही फाइव नेटवर्क आएगा तो उसके लिए आपको है उसमें फाइव सिम भी वर्किंग हो पाएगी और आपके पास जो एग्जिस्टिंग फोर फोन था उसमें फाइव सिम है वो वर्क नहीं करेगी तो आपने उस प्रोडक्ट को क्या कर लिया अडोप्ट कर लिया या फिर आपने देखा कि कैमरा क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं लग रही है जितनी इसकी प्राइस है चौहत्तर हजार रुपए के अराउंड उतना क्लियर या फास्ट प्रोसेसर नहीं है उतना एट्रैक्टिव डिजाइन नहीं है और 5G है आप अभी उसको अपनी उसकी यूएसपी नहीं मान रहे हो क्या आपको लग रहा है कि अभी साल भर और नेटवर्क आने में लग जाएगा जब तक है और भी मॉडल्स आ जाएंगे और क्योंकि अभी लिमिटेड हैं स्मार्टफोन है वो फाइव में आ रहे हैं फाइव नेटवर्क आने के बाद है सारे के सारे स्मार्टफोन मैनुफेक्चर फाइव जी स्मार्टफोन ही बनाएंगे तो इनकी प्राइस क्या हो जाएगी कम हो जाएगी तो आप अभी उसको क्या कर देते हो रिजेक्ट कर देते हो और कोई भी दूसरा 4G फोन क्या कर लेते हो परचेज कर लेते हो तो ये आपका कंज्यूमर एडोप्शन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया तो एक बार समराइज कर लेते हैं कंज्यूमर एडोप्शन प्रोसेस का क्या मतलब हुआ वो स्टेजेस जिनके थ्रू कोई भी कंज्यूमर फर्स्ट टाइम किसी इनोवेटिव या न्यू प्रोडक्ट के बारे में सुनता है और उसे फाइनली अडोप्ट करता है तो उसके बीच में जो स्टेजेस होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं कंज्यूमर अडोप्शन प्रोसेस बोलते हैं कंज्यूमर अडोप्शन प्रोसेस इज ऑल्सो नॉन एज प्रोडक्ट अडोप्शन प्रोसेस कंज्यूमर अडोप्शन प्रोसेस में टोटल कितनी स्टेजेज होंगी देर विल बी फाइव स्टेजेज इन कंज्यूमर अडोप्शन प्रोसेस फर्स्ट इज अवेयरनेस सेकेंड इज इंटरेस्ट थर्ड इज इवोल्यू फोर्थ इज ट्रायल एंड फिफ्थ इज अडोप्शन और रिजेक्शन तो इसी के साथ ही आपका ये टॉपिक है कंप्लीट होता है थैंक यू वेरी मच